Ratna Sandalwood Farms and LIC Samarpisthana Business Breakfast Show ki swagatam. So markets <coughs> Maroka record high disaga Ivalti opening on the gift nifty Gandhi Naganchi Suchis on the one the point like paiga gap up opening ni. twenty one thousand Ika uh, Sami Pinchamano Nifty Paranga Suste and uh, fundamentals drive chess nai e bull market ni e taja rally ni event of fundamentals GDP numbers state election results and Monadaka Ochna quarterly earnings. One ni dry chest nine markets ni okay, political uncertainty tolgipo in the political risk in the Senga India Ave Bhuinchindi Dinto foreign institutional investors Drusti Kantha Guda India Mede Mare Ithra emerging market Kentha Pradhanyon Ledu because of all the fundamental factors macro economy factors. So Nina FIS Manan Susan 5224 crores of buying. In fact, Monday ne chayal sinvalu. Kuncha mein kapa dar Monday. <coughs> Sorry. <coughs> Hyderabad vatavano prabhau <coughs> manin sali. So Monday mein ko far uh, DIS bhari ka kona ru. Tuesday ko da bhari ka kona ru. <coughs> Ninna I mean. Ninna DIS amir in fact 1400 crores worth stocks ne. But foreign institutional investors were compelled to buy. Ante, inka tapadu valki. In fact, e 5000 crores of purchases, prithros zaru both naik ekanunchi. Maybe okatron rosal men highstar. Alla alla chapun leth. Average na ekanunchi. Aidi veila courtler upaila purchases by foreign institutional investors is going to be the norm. Ante, inka di sarva sadharan kabo thandi because they have to now kuni algo funds onta endi. Alla kinte ante all time high touches nthrad kona lana oka farma ras petun tar. Our farm like can enjoy this in the Alagi ETF source through hedge funds was the under rolls in the so you could okay extraordinary bout of momentum and man gum is now nifty low bank nifty low you know last three days go to sona and glow global investors launch you come back you don't do momentum key flows going to throw day to day they double dhamaka not double whammy double dhamaka so, at one doka, Dutuena Goldy Locks scenario on top. Adimana cannabis on the stock markets lapudu, then I go to choose some PSU banks, cement, power, illa, Rakarakala, old economic chandana stocks lomano, buying juice. And you can see, don't go after uh, the IT and pharma, and they are globally exposed. Global ga parasit bale, India lo parasit divying on the cavity. Chase the domestic economy facing stocks. Chase. In the country, long large caps secret manaku performance and praram hoindi mano chalanam praram hoindante pudu nena mona mano hdfc bank low nena goda 2490 crores delivery based buying juice reliance industries low 1193 crores icic 1600 crores mano ankuna large caps secret chi outperform chasa in monday rose ankuna the mundu ankuna but monday rose kachitang ankuna akanunchi mano large caps low strong gains and the manaku aram hoi and e delivery based buying mari kontha kalam konsaagutundi either from the uh, foreign institutional global investors or maybe dis kuda kontha konugol cheyali endukante most of the large cap stocks are now underwound so ee under ownership nunchi malli ownership peragalsina avasaram undi so idi uh, golden time for oil marketing companies endukante brent crude roju roju ga thaggutundi ee vaadi nunchi rbi policy manaku <coughs> open avutundi Mood Rosal meeting, Friday Rosu, RB and NN will do this. So, you put the dollar la summit on Brent crude trade out on the summit low. Interest rates, Edha Tha Dang on Tai, interest rates, Bosa, Rabay, E. Monetary Policy Committee, Bosa, interest rates name Kadilsu. Can you do which pause than Edi, Bosa Mansus now? Next policy will definitely RBA will cut the interest rates under the returns and the house level. So, oil marketing companies give the comments some of you, like a bank's comments some of you. Manufacturing companies ki manch samayo and konni consumption related companies ki manch samayo. So, it won't take a samayo manako consumption ante adhe do only mano HAL no lag pote e Titan land companies no maathre ne kaadu. The automobiles consumption samman chinewe, real estate companies goda consumption samman chinewe for that matter. So, ilanti, we have you good andi manako they are not expensive. Put mano yon kunta ante 
లాస్ట్ టూ డేస్లో ఒక టెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది లేదా ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఇంక ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్పెన్సివ్ అయిపోతాయేమో అని అనుకుంటాం కానీ ఇప్పటికీ కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ది పిఎస్సి స్టాక్స్ మనం మండే రోజు కూడా అనుకున్నాం మోస్ట్ ఆఫ్ ది పిఎస్సి స్టాక్స్ ఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ బీపీసీఎల్ ప్రైస్ టు పిఈ కనుక చూస్తే మనకు యావరేజ్ పిఈ ఫైవ్ ఇయర్ యావరేజ్ వాజ్ నైన్ టైమ్స్ నౌ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఎట్ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ టైమ్స్ హెచ్పిసిఎల్ అదే పరిస్థితి కంటైనర్ కార్పొరేషన్ అదే పరిస్థితి గుజరాత్ గ్యాస్ ఇవన్నీ కూడా ఫైవ్ ఇయర్ యావరేజ్ కంటే ఇంకా చాలా తక్కువ స్థాయి దగ్గరే మనకు దొరుకుతున్నాయి ఎల్ఐసిది అదే పరిస్థితి ది నౌ ఇట్స్ మోస్ట్లీ ఎన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కంపెనీగా చూస్తుంది మార్కెట్ సో ఇటువంటి ఒక పరిస్థితి మనకు లార్జ్ క్యాప్స్లో కనిపిస్తుంది ముఖ్యంగా పిఎస్సి స్పేస్లో అండ్ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఎక్కడ కొంత ఆగుతాయి నిన్న కూడా మనకు స్పష్టంగా సంకేతం అందింది అడ్వాన్స్ డిక్లైన్స్ రేషియో నెగిటివ్గా క్లోజ్ అయింది మార్కెట్ అంత భారీగా పెరిగినప్పుడు కూడా కాబట్టి మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో ముఖ్యంగా జంక్ స్టాక్స్ని వదిలించేసుకోండి అని మనం అనుకుంటున్నాం పదే పదే సో జంక్ స్టాక్స్ని వదిలి వదిలించేసుకొని సెక్టర్ రొటేషన్ కొనసాగుతూ ఉంటుంది నిన్న మనం చూసాం ఎంటర్టైన్మెంట్ స్టాక్స్ ముఖ్యంగా మ్యూజిక్ బ్రాడ్కాస్ట్ అంటే మనకు రేడియో సిటీ అలాగే ఎంటర్టైన్మెంట్ నెట్వర్క్ ఇండియా లిమిటెడ్ ఈఎన్ఐఎల్ లైక్ రేడియో మిర్చి ఇటువంటి కంపెనీస్లో స్టాక్ సెక్టర్ రొటేషన్ కారణంగా మనకు లాభాలు కనిపించాయి అలాగే గ్రీన్ ఎనర్జీకి సంబంధించిన కంపెనీస్ లైక్ అదానీ గ్రీన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అప్పర్ సర్క్యూట్ పనిలో పనిగా వాళ్ళు నిన్న వన్ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ బిలియన్ డాలర్స్ రైట్ చేశారు అదానీ గ్రీన్ అదానీ గ్రీన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఎ బిగ్ 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 గ్రీన్ ఎనర్జీ థీమ్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ అలాగే ఐనాక్స్ గ్రీన్ చాలా స్ట్రాంగ్గా మనకు క్లోజ్ కావడం చూస్తాం ఇలా మనకు సెక్టర్స్ రెన్యూబుల్స్ ఎనర్జీ గ్రీన్ ఎనర్జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇలా సెక్టర్ రొటేషన్ కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది రియల్ ఎస్టేట్ శ్రీరామ్ ప్రాపర్టీస్లో ఒక పెద్ద బ్లాక్ డీల్ జరిగింది బ్రిగేడ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ స్ట్రాంగ్గా నిన్న ట్రేడ్ కావడం చూసాం ఇలా డిఫరెంట్ సెక్టర్స్ డిఫరెంట్ పాకెట్స్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మనకు కనిపిస్తున్న టైంలో వి డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ టూ మచ్ అబౌట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఏ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ప్లెంటీ ఏది వెతుక్కోవాలనేదే సమస్య కాబట్టి ఎఫ్ఐఎస్ కొనుగోళ్ళు మొదలయ్యాయి ట్వంటీ టూ కే దిశగా నిఫ్టీ వెళ్తోంది ఫిఫ్టీ కే దిశగా బ్యాంక్స్ బ్యాంక్స్ అండర్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇక్కడ ముగిసిపోయిన చాప్టర్ అది ఇక్కడ నుంచి బ్యాంక్స్ అండ్ ఫైనాన్షియల్స్ విల్ పెర్ఫామ్ సో ఎఫ్ఐఎస్ ప్రతిరోజు ఫైవ్ కే కనుక నిజ నిజంగానే వస్తే అండ్ ఎస్ఐపి మనీ ఎస్ఐపి మనీ సెవెంటీన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ లాస్ట్ మంత్ చూసాం మనం ఇట్ మే టచ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ క్రోర్స్ వెరీ సూన్ సో అటువంటి ఒక లిక్విడిటీ కనుక మనం మార్కెట్స్ని చేస్ చేస్తే తప్పకుండా మార్కెట్స్ ఆర్ దే ఆర్ లైక్లీ టు కంటిన్యూ దిస్ బుల్ రన్ ఇండెక్స్ పరంగా పెద్ద అంకెలు చూస్తాం ఇండివిజువల్ స్టాక్స్లో మంచి లాభాలు చూస్తాం కాకపోతే ఆల్వేస్ స్టే ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ క్వాలిటీ స్టాక్స్ అండ్ ఓన్లీ బై ఇన్ డిప్స్ అండి డిప్స్ మాత్రమే చేయండి డిప్స్ మనం పట్టుకోలేమనుకుంటే ఎస్ఐపీలు చేయండి సో దట్ ఈస్ ది పరిస్థితి ఎనలిస్తో మాట్లాడదాం సో కుటుంబరావు గారు ఒక స్ట్రాంగ్ రన్ చూసాం రెండు రోజులుగా ఇవాళ కూడా గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ కనిపిస్తుంది అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో అత్యద్భుతమైన బలం కనిపిస్తుంది ఇవాళ ట్రేడింగ్ తీరుతూనే ఏ విధంగా ఉంటాయి అనుకుంటున్నారు మొమెంటమ్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ బుల్స్ ఉందండి అందులో డౌట్ ఏం లేదనమాట ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ దగ్గర కాల్స్ బిల్డప్ అయినాయో అండ్ ట్వంటీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అధిగమించి అనమాట మార్కెట్ టూ డేస్ నిలబడటం క్లియర్లీ అనమాట మొమెంటమ్ బుల్స్ ఫేవర్ లో ఉంది చాలా వరకు షార్ట్ పొజిషన్స్ కవరింగ్ లో ఉన్నారు చాలా మంది ఎస్పెషల్లీ ఎఫ్ఐ ఎఫ్ఐ షార్ట్ పొజిషన్స్ మండే నుంచి వాళ్ళకి చూస్తే దాదాపు ట్వంటీ థౌసండ్ క్రోర్స్ వరకు అనమాట షార్ట్ పొజిషన్స్ కవర్ చేశారు ఎఫ్ఐ కపుల్డ్ విత్ షార్ట్ పొజిషన్స్ కవరింగ్ అనమాట ఎఫ్ఐ బయింగ్ కూడా కనిపిస్తుంది నిన్న కూడా ఐదు వేల కోట్ల పైచులకి అనమాట బయింగ్ వేరేస్ డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఖచ్చితంగా అనమాట లోవర్ లెవెల్స్ లో కొన్నాయి కాబట్టి అనమాట ఇప్పుడు కాస్త ప్రాఫిట్ బుకింగ్ కి అటెంప్ట్ చేస్తున్నారు అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే నిన్న ఫస్ట్ టైం కొంచెం దాదాపు పద్నాలుగు వందల కోట్ల వరకు ఎఫ్ఐ సెల్లింగ్ కూడా ఇది డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సెల్లింగ్ రావడం కూడా చూసాం అయితే ఇక్కడ కొంచెం కాస్ట్ అని అయితే వారంటెడ్ రిపీటెడ్ గా లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ నుంచి మనం చెప్తున్నాం అనమాట ఫియర్ ఆఫ్ మిస్సింగ్ అవుట్ అనే ఫీలింగ్ అనమాట చాలా మందిలో ఉంది కానీ ఆ ఫీలింగ్ అనమాట డెఫినెట్లీ లార్జ్ క్యాప్ లో వాడుకోమంటా కానీ నాట్ ఇన్ మిడ్ క్యాప్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ అ
బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఉండే కాంపొనెంట్స్ లో ఉన్నమాట ఎక్సెప్ట్ టూ కాంపొనెంట్స్ అన్ని కూడా పెరగటం చూసాం అనమాట అండ్ దట్ టు ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్ ఎస్బీఐ కంటిన్యూస్ గా అనమాట పెర్ఫామ్ చేస్తుంది అది చూడాలి నిన్న కూడా ఎస్బీఐ మళ్ళీ టూ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ వరకు పెరగటం చూసాం అలాంగ్ విత్ బ్యాంక్స్ అనమాట పిఎస్యూ బ్యాంక్స్ తో పాటు ఇటు పిఎస్యూ స్టాక్స్ కూడా బాగా పెర్ఫామ్ చేయటం అనమాట మార్కెట్ కి పాజిటివ్ అనమాట ఎన్టీపీసీ గానీ బిపిసిఎల్ గానీ ఇటు మిగతా స్టాక్స్ అన్ని కూడా బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తాయి ఓవరాల్ గా అనమాట ఆర్బీఐ పాలసీ మీటింగ్ డైరెక్షన్ ఇస్తుంది మార్కెట్ అనమాట నియర్ టర్మ్ గా ఇక్కడ నుంచి మూవ్మెంట్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది నేను అనుకోవటం ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు కాస్త కమెంటరీ డోవిష్ గా ఉంటుంది కానీ ఏదన్నా రివిజన్ ఆఫ్ జిఎస్డిపి ఉంటుంది ఆ రీసెంట్ నెంబర్స్ ని బట్టి ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం ఆర్బీఐ కమెంటరీ కంటే కూడా బెటర్ గా పెర్ఫామ్ చేయటం చూసాం మార్కెట్ ఎకానమీ అనమాట ఈవెన్ సెకండ్ క్వార్టర్ లో అట్లా ఎనీ రివిజన్ వస్తే కనుక డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ పాజిటివ్ అని చెప్పేసి అంటాను అండ్ మనం సిరీస్ స్టార్టింగ్ లో చెప్పాం డిసెంబర్ యూజువల్లీ హాలిడే సీజన్ ఎఫ్ఐస్ కి స్టార్ట్ అవుతుంది సెకండ్ వీక్ థర్డ్ వీక్ నుంచి క్రిస్మస్ హాలిడేస్ ఇయర్ ని బట్ ఆ టైం కి యూజువల్లీ మార్కెట్స్ ఎస్పెషల్లీ ఎఫ్ఐ ఎక్స్పోజర్ ఎక్కువ ఉన్న స్టాక్స్ లో అనమాట డెఫినెట్లీ ఆ స్టాక్స్ స్ట్రాంగ్ గా పెర్ఫామ్ చేస్తే ఎందుకంటే వాళ్ళ బోనస్ లు అన్ని కూడా అనమాట ఆ మార్కప్ ఉంటుంది కాబట్టి అవి మార్కెట్ పెద్దగా పడకపోవచ్చు డిసెంబర్ అని సరే అనదర్ ఫ్యాక్టరీ అసెంబ్లీ రిజల్ట్స్ కలిసి వచ్చింది అనూహ్యంగా డిసెంబర్ అనమాట స్పెక్టాక్యులర్ ర్యాలీ మనం అందరం నిఫ్టీ చూస్తున్నాం ఓ పక్కన సెన్సెక్స్ కూడా అరవై తొమ్మిది వేలు దాటిపోయింది మేబీ హూ నోస్ ఇట్ విల్ క్రాస్ ఈవెన్ సెవెంటీ ఆల్సో ఇప్పుడు ఎందుకంటే అంత మూమెంట్ ముందు కాబట్టి ఆల్ ఇన్ ఆల్ మార్కెట్ లో అయితే స్టే ఇన్వెస్టర్ అంటాను అంతేగాని పెడా పెడా ఇష్టం వచ్చిన స్టాక్స్ మాత్రం బై చేయొద్దని అంటాను ఎందుకంటే మనం ఈవెన్ ఎఫ్ అండ్ ఆఫ్ స్టాక్స్ లో చూసాం అనమాట ఇంత పొజిషన్స్ బిల్డప్ అవుతున్నా కూడా డెలివరీ పర్సంటేజ్ వచ్చేసేపటికి నిన్న కూడా కాస్త లో ప్రొఫైల్ స్టాక్స్ లోనే ఉండేది హిందుస్థాన్ యూనియన్ లివర్ గానీ ఐసీఐసీ ప్రొటెన్షియల్ బజాజ్ ఆటో రిలయన్స్ ఐటీసీ వీటిలో డెలివరీ బయ్ ఇంకా కనిపించింది అది స్పెక్యులేటివ్ లాన్స్ అంటామా చాలా రోజుల తర్వాత నవీన్ ఫ్లోరో ఎస్ఆర్ఎఫ్ లాంటి కెమికల్ స్టాక్స్ లో ప్లస్ అశోక్ లైలాండ్ సేలు ఎంఆర్ఎఫ్ లాంటి స్టాక్స్ లో కూడా లాంగ్ స్పెక్యులేటివ్ బిల్డప్ కనిపించింది అదే షార్ట్ బిల్డప్ కూడా సెలెక్టివ్ స్టాక్స్ లో అవుతాం లైక్ అబౌట్ గానీ ఎంఎండ్ఎం ఫైనాన్స్ గానీ ఐఆర్సిటీసీ గానీ ఎల్టీటీఎస్ గానీ లారస్ ల్యాబ్స్ గానీ వీటన్నిటిలో కూడా కొంచెం షార్ట్స్ బిల్డప్ అవ్వటం చూసాం అయితే ఇక్కడ ఒక కాషన్ కూడా అదాని స్టాక్స్ అంత స్పెక్టాక్యులర్ గా పెర్ఫామ్ చేసినవి పోస్ట్ అసెంబ్లీ రిజల్ట్స్ మనం చూసాం ఇన్ఫాక్ట్ నిన్న కూడా కప్పుల ఆఫ్ అదాని స్టాక్స్ హ్యూమంగస్ ర్యాలీ అదాని ఎంటర్ప్రైజెస్ సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ అదాని పోర్ట్స్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అట్లా జంప్ అవటం చూసాం కొంచెం కాషన్ అనమాట ఎట్ హైయర్ లెవెల్స్ అదాని స్టాక్స్ లో కూడా ఇప్పుడు ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నాను కాబట్టి కాస్త ప్రాఫిట్ బుకింగ్ ఎవరైతే లక్కీగా లోవర్ లెవెల్స్ లో కొన్నారు ధైర్యం చేసి వాళ్ళు కాస్త మార్జినల్ ప్రాఫిట్స్ కూడా ఈ హైయర్ లెవెల్స్ లో బుక్ చేసుకుంటే బెటర్ అని చెప్పేసి కూడా అడ్వైజ్ చేస్తున్నాను ఆల్ ఇన్ ఆల్ స్టే ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ఫండమెంటలీ గుడ్ స్టాక్స్ అవాయిడ్ జంక్ స్టాక్స్ వన్ ఆఫ్ వాల్యూమ్స్ వస్తున్న స్టాక్స్ ని దూరం పెట్టండి ఎందుకంటే హాకిల్లో ఇరికి ఇచ్చేస్తారు ఆపరేటర్స్ అనమాట ఆ కోసం మాత్రం ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నా ఎందుకంటే మార్కెట్ ఇట్లా యాక్టివ్ గా ఉన్నప్పుడే ఇండెక్స్ అని చూసి కూడా చాలా మంది కొత్త ఇన్వెస్టర్స్ వస్తారు మార్కెట్ లోకి ఏంటి స్టాక్ మార్కెట్ బాగుంది బాగుంది అంటున్నారు కదా అని చెప్పేసి అని వాళ్ళందరూ కూడా రూమర్స్ గానీ ఎవరో నైబర్స్ చెప్పిన స్టాక్స్ అని గానీ చూసి అట్లా కొనేసి ఇరుక్కుపోయే పాసిబిలిటీ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి డూ సమ్ హోంవర్క్ అండ్ స్టిక్ టు గుడ్ ఫండమెంటల్ క్వాలిటీ స్టాక్స్ అట ఓకే అదాని గ్రూప్ ఇప్పుడు కుటుంబంలో అన్నట్లుగా మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ గత రెండు రోజుల్లో మూడు పాయింట్ ఒకటి రెండు లక్షల కోట్లు పెరిగింది ఇప్పుడు థర్టీన్ పాయింట్ నైన్ ల్యాక్ క్రోర్స్ మార్కెట్ క్యాప్ నిన్న మార్నింగ్ మనం పన్నెండు లక్షల కోట్ల గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఇప్పుడు అది పదమూడు పాయింట్ తొమ్మిది లక్షల కోట్లు అయింది అండ్ ఈ మొత్తం అదాని గ్రూప్ పెరుగుదలలో బాగా లాభం పొందింది ఎవరు జీక్యూజీ పార్ట్నర్స్ వాళ్ళు ఫోర్ బిలియన్ డాలర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఇప్పుడు అది సిక్స్ బిలియన్ డాలర్స్ అయింది జస్ట్ విత్ ఇన్ ఎ స్పాన్ ఆఫ్ లెస్ దాన్ టెన్ మంత్స్ సో పదిహేను వేల నాలుగు వందల నలభై ఆరు కోట్ల రూపాయలు వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేశారు నాలుగు గ్రూప్ కంపెనీస్లో మార్చ్లో ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఒక ఎనిమిది
ఇప్పుడు ప్రభుత్వం చాలా థ్రస్ట్ ఇస్తోంది రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ స్టాక్స్ విల్ గివ్ ఫెనామినల్ రిటర్న్స్ అండి ఇందాక కూడా అనుకున్నాం మనం అవి మాత్రమే కాకుండా ఈ సట్లస్ జెల్ ఎన్హెచ్పిసి ఐనాక్స్ విండ్ ఈవెన్ ఎన్టీపీసీ టాటా పవర్ వీళ్ళందరూ ఇప్పుడు రెన్యూబుల్ ఎనర్జీలో వెళ్తున్నారు సో ఈ స్టాక్స్ అన్నీ కూడా చక్కటి లాభాలు భవిష్యత్తులో మనకు ఇస్తాయి బ్రేక్ తీస్తున్నాం బ్రేక్ తర్వాత క్రాంతి గారితో రాజేంద్ర గారితో మాట్లాడదాం సో క్రాంతి గారు మనకు ఒక లార్జ్ క్యాప్ థీమ్ అనేది ఇప్పుడు ప్రివేల్ అవుతోంది అండ్ మీరు నిన్న కొన్ని లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ను కూడా సజెస్ట్ చేశారు మదాని ఎంటర్ప్రైజెస్ లాంటివి తప్పకుండా దే స్టిల్ హ్యావ్ సమ్ మోర్ స్టీమ్ లెఫ్ట్ అనిపిస్తుంది అయితే మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో మనకు కరెక్షన్ వస్తుంది ఈ టైంలో ఈవెన్ బ్యాంక్ స్టాక్స్ ఎంత లీడ్ చేస్తాయనుకున్నా కూడా చిన్న బ్యాంక్ స్టాక్స్ మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో కరెక్షన్ వస్తే చిన్న బ్యాంకులు మరి కరెక్ట్ కావాల్సిందే అలా అవుతాయనుకుంటున్నారా లేదు బ్యాంకింగ్ ఈజ్ ఎ సపరేట్ థీమ్ ఇందులో లార్జ్ క్యాపా ఎస్బీఐయా లేకపోతే బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర అనేది సంబంధం లేదు అవి అవి పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ దేర్ మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ స్టేజర్ స్టేచర్ అని అనుకుంటున్నారు వసంత్ గారు మీరు చెప్పిన క్వశ్చన్ కి స్ట్రైట్ ఆన్సర్ చెప్పాలంటే వసంత్ గారు ఒకటి ఫస్ట్ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ ఏంటండి వసంత్ గారు ఇట్ ఈస్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద గ్రోత్ అనమాట సో ప్రతిదీ క్రెడిట్ కి లింక్ అయి ఉంటుంది ప్రతిది మనీకి లింక్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఎకానమీ ఇక్కడ నుంచి స్ట్రాంగ్ గా మార్కెట్స్ వెళ్ళాలి అంటే బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ యొక్క పార్టిసిపేషన్ అనేది డెఫినెట్ గా ఉంటుంది పార్టిసిపేషన్ లేకపోయినా బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ అనేది మార్కెట్ కి సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనం ప్రతి బుల్ మార్కెట్ లో మనం ఎక్కువ ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉండేవాళ్ళం కానీ ఈసారి ఏంటంటే డెఫినెట్ గా పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ ని ఏదైతే ఫండ్ మేనేజర్స్ కానీ ఎనలిస్టులు కానీ చాలా తక్కువ కవరేజ్ ఉంటుంది పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ కి ఎప్పుడు ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ మీద ఫోకస్ ఉండేది ఈసారి ఏంటంటే పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ కూడా మంచి చాలా స్ట్రాంగ్ గా జాయిన్ అవటం రాలి ఇన్ఫాక్ట్ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ లో స్మాల్ బ్యాంక్స్ అన్ని మల్టిప్లై అవటం మనం చూస్తున్నాం మనం ఎగ్జాక్ట్లీ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ గానీ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ బ్యాక్ గానీ యూకో బ్యాంక్ గురించి ఎవరు మాట్లాడే వాళ్ళం కాదు అడ్వైజ్ కూడా చేసేవాళ్ళం కానీ కానీ యూకో లా యూకో బ్యాంక్ లాంటి బ్యాంక్ లో కూడా ఒక మల్టిప్లైర్ ఎఫెక్ట్ అనేది చూస్తున్నాం అంటే టాప్ టు బాటమ్ ఆల్ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ మల్టిప్లికేషన్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఇచ్చినాయి ఇక్కడ నుంచి ఓకే ర్యాలీలో డెఫినెట్ గా లార్జ్ క్యాప్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ కానీ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ కానీ డెఫినెట్ గా పార్టిసిపేట్ చేస్తే వసంత్ గారు నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద స్మాల్ క్యాప్ స్పేస్ ఏంటంటే ఇక్కడ బ్రాడర్ యూనివర్స్ అనేది బాగా పెరిగింది పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ ప్లస్ ఎక్కువ చాలా వరకు ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ జాయిన్ అయ్యి నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎన్బిఎఫ్సీస్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ గా మూవ్ అవటం మనం చూస్తున్నాం అండ్ ఏంటంటే ఎన్బిఎఫ్సీస్ యొక్క ప్రెజెన్స్ కూడా ప్రస్తుతం పెరగటం మనం చూస్తున్నాం చాలా న్యూ నేమ్స్ ఎమర్జ్ అయినాయి ఈ మార్కెట్ లో ఎన్బిఎఫ్సి స్పేస్ లో సో ఓవరాల్ గా త్రీ కేటగిరీస్ వన్ ఈజ్ పబ్లిక్ సెక్టర్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ అండ్ ఎన్బిఎఫ్సి సో దీంట్లో మళ్ళీ ఇంకా డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ అంటే బ్రాడ్ బేస్డ్ స్పెక్ట్రమ్ అనేది ఇన్వెస్టర్ కి చాలా చాయిస్ అనేది ఉంది బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫినాన్షియల్ సర్వీస్ సెక్టర్ లో ఇప్పుడు సో మీరు అడిగినట్లు ఇన్ కేస్ బ్యాంకింగ్ కనుక డౌన్ అయితే లార్జ్ క్యాప్ కి మిడ్ క్యాప్ కి స్మాల్ క్యాప్ కి ఏమైనా డైవర్జెన్స్ ఉంటుంది అంటే డెఫినెట్ గా ఇంపాక్ట్ అనేది ఉంటుంది వసంత్ గారు కానీ ఏంటంటే పెద్ద వాల్యూషన్స్ ఏమి మెజారిటీ ఆఫ్ ద పాకెట్స్ లో బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ లో ఎక్కడ బబుల్ లైక్ సిచ్యువేషన్స్ ఎక్కడ లేవు వసంత్ గారు దే ఆర్ ఫెయిర్లీ వాల్యూడ్ ఇన్వెస్టర్స్ కనుక లాంగ్ టర్మ్ గోల్ లో చూడాలి అంటే దేర్ ఆర్ పాకెట్స్ వేర్ ఇట్ ఆఫర్స్ వాల్యూ అనమాట ఎందుకంటే మనకి హై ఇంట్రెస్ట్ రేట్ రిజైమ్ లో కూడా ఎన్బిఎఫ్సి స్పేస్ పెరుగుతుంది క్రెడిట్ గ్రోత్ పెరుగుతుంది వసంత్ గారు నెక్స్ట్ వసంత్ గారు మైక్రో ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ లైక్ ఏయుఎం అనేది లాస్ట్ వన్ ఇయర్ లాస్ట్ టూ క్వార్టర్స్ కనుక చూస్తే ఓవరాల్ గా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కాంపౌండెడ్ గ్రోత్ అనేది చూస్తుంది మైక్రో ఫైనాన్స్ లో కూడా సో ఓవరాల్ గా ఈ కంపెనీస్ అన్ని చూస్తే వసంత్ గారు ఇట్ ఈస్ బై అండ్ లార్జ్ మోర్ స్టాక్ స్పెసిఫిక్ గా చూసుకోవాలి కానీ ఇక్కడ నుంచి ఓవరాల్ మార్కెట్ కరెక్షన్ అయితే ఇంపాక్ట్ అనేది డెఫినెట్ గా ఉంటుంది కానీ ఏంటంటే దే ఆర్ ఇన్ ఏ పాజిటివ్ జోన్ ఎక్కడ బబుల్ టెరిటరీస్ అయితే లేవు వసంత్ గారు రేపు నెక్స్ట్ ఆర్బీఐ మానిటరీ పాలస
రేపు నిఫ్టీ ఎక్స్పైరీ ఇవన్నీ ట్రేడింగ్ మీద ప్రభావం చూపించే అంశాలు సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఏ విధంగా బిహేవ్ చేస్తాను అంటారు ఫార్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఐ డోంట్ థింక్ అండి సో నా ఉద్దేశంలో ఇట్ విల్ కన్సాలిడేట్ ఇక్కడి నుంచి ఎందుకంటే లాస్ట్ సిక్స్ సెషన్స్ మనం చూస్తే కనుక ఫార్టీ త్రీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ సెవెన్ టూ ఫిఫ్టీన్ ఇన్ హై సో ఫోర్ థౌసండ్ పాయింట్స్ ఆల్రెడీ విత్ ఇన్ ఫోర్ సెషన్స్ ఆఫ్ సిక్స్ సెషన్స్ పెరిగింది నిన్న ఒక డోజీ ఫార్మేషన్ లాంటిది కూడా మనం జరగటం చేసాం ఆఫ్ కోర్స్ ఒక ఫిఫ్టీ టు సెవెంటీ పాయింట్స్ పక్కన పెడితే కనుక ఓపెన్ ఫార్టీ సిక్స్ ఎయిట్ నైన్టీ ఫైవ్ అండ్ ఫార్టీ సెవెన్ థౌసండ్ దగ్గర క్లోజ్ అవటం చేసాం అండ్ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అప్ అండ్ డౌన్ కూడా ఇట్ ప్లే సో నా ఉద్దేశంలో ఇట్ షుడ్ కన్సాలిడేట్ ఇక్కడ సో నెక్స్ట్ బిగ్ మూవ్ రావాలి అంటే కనుక ఫార్టీ టూ సెవెన్ ఫార్టీ సెవెన్ టూ థర్టీ నిన్న హై ఏదైతే ఉందో దానిపైన కన్సిస్టెంట్లీ వన్ ఆర్ టూ డేస్ క్లోజ్ అవుతున్నాయి ఐ థింక్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో ఫర్దర్ ర్యాలీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అదర్వైజ్ ఐ థింక్ ఇట్ విల్ కన్సాలిడేట్ ఒక థౌసండ్ పాయింట్స్ లో ఫార్టీ సెవెన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఒకవేళ అప్ సైడ్ ఎక్స్టెండింగ్ టాప్ అయినా అవ్వచ్చు బికాస్ క్లోజింగ్ బేసిస్ లో వీ లిక్ ఇన్ టు చార్ట్స్ కాబట్టి అండ్ డౌన్ సైడ్ ఇట్స్ క్లియర్లీ ఫార్టీ సిక్స్ త్రీ సిక్స్టీ నైన్ ఏదైతే ప్రీవియస్ స్టాప్ ఉందో దట్ విల్ బికమ్ ఎ సపోర్ట్ మన అందరికి తెలుసు టెక్నికల్స్ లో ఆల్వేస్ రెసిడెన్స్ పాయింట్ బ్రీచ్ అయినాక ఇట్ విల్ బికమ్ ఎ సపోర్ట్ పాయింట్ సో ఈ నేపథ్యంలో ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్ స్టిల్ హాజ్ ఎ స్టీమ్ అని అనిపిస్తుంది యాజ్ పర్ చార్ట్స్ తో మనకి స్టేట్ బ్యాంక్ ఫైవ్ సిక్స్టీ నుంచి సిక్స్ టెన్ పెరిగినా కూడా ఐ థింక్ ఆల్ టైమ్ హై సిక్స్ ట్వంటీ వన్ ఉంది అది సో మేబీ ఇంకో ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ కూడా పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉంది ఇన్ కేస్ ఒకవేళ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కరెక్ట్ అయితే మేబీ పిఎస్యూ బ్యాంక్స్ డిప్స్ లో కొనే ప్రయత్నం చేయొచ్చు ఎందుకంటే నెక్స్ట్ లెగ్ ఆఫ్ ర్యాలీలో అవి కొద్దిగా అవుట్ పర్ఫామ్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది అఫ్ కోర్స్ మనకి కోటక్ అండ్ ఎస్డిఎఫ్సి కూడా అబౌట్ టూ హండ్రెడ్ డే ట్రేడ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి నా ఉద్దేశంలో ఈవెన్ దోస్ స్టాక్ షుడ్ బి లుక్ ఇన్ టు అని చెప్తాం అండ్ నిఫ్టీ విషయానికి వస్తే కనుక నిన్నటి గ్యాప్ ఆల్రెడీ ఫిల్ అవుట్ అని చూసాం సేమ్ మనకి ఒక హ్యాంగింగ్ మ్యాన్ చార్ట్ చార్ట్ ఫార్మేషన్ జరిగింది నిన్న సో టాప్ లో ఏదైతే డోజి ఐ మీన్ హ్యామర్ వస్తుంది దాన్ని హ్యాంగింగ్ మ్యాన్ అంటాం మనం సో ఈ సమ్వేర్ ఐ థింక్ బుల్స్ కొద్దిగా టైర్డ్ అయ్యారని ఇండికేషన్స్ వస్తున్నాయి బౌద్ ది ఇండిసిస్ లో సో ఇక్కడ వి షుడ్ బి వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్ సో ప్రాబ్లీ ఈవెన్ నిఫ్టీ కూడా థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పెరిగినాక మేబీ ఒక త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఇంకా పెరగొచ్చు దట్ ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ ఏదైతే ఉందో సిక్లాజికల్ లెవెల్ అది ఒకసారి మనకు చూపించచ్చు అఫ్ కోర్స్ రేపు ఎక్స్పైరీ ఉంది కాబట్టి వి డోంట్ నో వేర్ ద బిగ్ మనీ ఇస్ ప్లేయింగ్ ఒకవేళ అది ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ తో ప్లే చేస్తే కనుక రేపటి వరకు హోల్డ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటుంది బట్ డెఫినెట్లీ వి షుడెంట్ బాయ్ అండ్ నిన్న మనం చూస్తే కనుక ఇట్ వాస్ ప్యూర్లీ అదానీ ట్విన్స్ సో అదానీ ఎంటర్ప్రైజెస్ అయితే మనకి వన్ మంత్ లో వచ్చేమో సింగిల్ డే రావటం చేసాం సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ పర్సెంట్ అనేది వన్ మంత్ మూవ్ అది సింగిల్ డే రావటం చేసాం అండ్ వాల్యూమ్ ఇస్ ఆల్సో గ్రేట్ అండ్ అదాని పోర్ట్ అయితే టెక్నికల్ బ్రేక్అౌట్ కూడా రావటం చేసాం సో ప్రీవియస్ స్టాప్ ఇది నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ సెవెన్ ఇన్ వన్ జీరో వన్ త్రీ దగ్గర క్లోజ్ అయింది ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఎయిట్ ఎయిటీ టు వన్ జీరో టూ ఫోర్ ఏదైతే హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ పాయింట్ సింగిల్ డే పెరిగిందో మేబీ దానిలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిట్రైస్ అయితేనే ఎంట్రీ పాయింట్ ఉంటుంది యాజ్ పర్ చార్ట్ సో మేబీ మనకి ఇక్కడ ఒక సిక్స్టీ సెవెంటీ రూపీస్ పడితే కనుక దాని పోర్ట్స్ అనేది వి షుడ్ లుక్ ఇన్ టు అండ్ ఈజీగా ఇది ట్వంటీ పర్సెంట్ రిటర్న్ కైండ్ ఆఫ్ ఇస్తుంది విత్ ఇన్ సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్ యాజ్ పర్ చార్ట్స్ అనమాట సో మన దాని పవర్ గురించి మనం కూడా చెప్పడం జరిగింది మండే రోజు బ్రేక్అౌట్ వచ్చిందని ఐ థింక్ ప్రాబ్లీ ఫ్రైడే రోజు సో అదాని గ్రూప్ లో ఫస్ట్ బ్రేక్అౌట్ మనకి అవర్ టైమ్ హే వచ్చింది అదాని పవర్ లో అది నేను ఎలా పెరిగిందో మనం చూసాం సో దట్స్ వాట్ వీ నీడ్ టు లుక్ దాని తర్వాత అగైన్ ఇట్స్ పిఎస్యూ సో నిన్న నిఫ్టీ లెట్ చేసిన స్టాక్స్ లో అండ్ లాస్ట్ టూ త్రీ డేస్ గా ఏవైతే స్టాక్స్ పెరిగాయో స్టాక్స్ లైక్ టెక్నాలజీస్ కానీ కొన్ని ఆటో స్టాక్స్ కానీ వాటిలో కొద్దిగా రిట్రేస్మెంట్ రావటం చేసినా వి ఆల్ నో బ్యాంక్ నిఫ్టీ కాంపోనెంట్ లో ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ఇండస్ట్రీ ఆల్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ ఇన్ గ్రీన్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ క్యాష్ సెగ్మెంట్ లో నిన్న వన్ స్టాక్ వీ నీడ్ టు టాక్ వసంత్ గారు టీవీ ఎయిటీన్ సో సిక్స్ మంత్స్ కన్సాలిడేషన్ సారీ ఫోర్ మంత్స్ కన్సాలిడేషన్ తర్వాత నేను అగైన్ బ్రేక్అౌట్ రావటం చేసాం సో ఫిఫ్టీ వన్ ఎయిటీ ప్రీవియస్ స్టాప్ అండ్ ఫార్టీ త్రీ దాకా
సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని స్టాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రాబ్లీ మార్కెట్ మనకి టూ థౌజండ్ పాయింట్స్ నిఫ్టీ పెరిగినా కూడా స్టాక్స్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ డౌన్ వెళ్ళటం చూస్తుంది సో అలాంటి స్టాక్స్ లో విల్ నాట్ మేక్ మనీ సో ట్రాప్ అయ్యాం అనుకుని వి షుడ్ డైజెస్ట్ దట్ లాస్ అండ్ మేబీ ఈవెన్ ఇట్లాంటి టైమ్ లో కూడా వి షుడ్ ట్రై టు సెల్ దోస్ స్టాక్స్ ఏవైతే పెరగట్లేదో అండ్ మేబీ మార్కెట్ కరెక్షన్స్ షూడ్ మంచి స్టాక్ ని పిక్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి అండ్ అంతసేపు క్యాష్ లో ఉంటాం కూడా ఇట్స్ ఎ ఛాలెంజ్ ఎందుకంటే మార్కెట్ పెరిగిపోతుంటే మేబీ క్యాష్ ని డిప్లాయ్ చేద్దాం అనేది చూస్తారు ప్రతి ఒక్కళ్ళు బట్ ఇలాంటి టైమ్ లో బ్యాడ్ స్టాక్స్ అమ్మేసి క్యాష్ లో ఉంటే కనుక గుడ్ స్టాక్స్ కరెక్షన్ లో విల్ వి షుడ్ ట్రై టు బై రైట్ ఇక పెళ్లిళ్ళ సీజన్ ఇది ఇక్కడ నుంచి హాఫ్ ఈ హాఫ్ ఇయర్ అంతా కూడా చాలా పెళ్లు జరగబోతున్నాయి ఇండియాలో ఒక అంచనా ప్రకారం ముప్పై ఐదు లక్షల పెళ్లు జరగబోతున్నాయి దీని డైరెక్ట్ బెనిఫిషరీస్ హోటల్ కంపెనీస్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు చాలామంది ఎస్పెషల్ అర్బన్ ఏరియాస్లో పెళ్ళి అనగానే హోటల్ రూమ్స్ బుక్ చేస్తున్నారు అసలు హోటల్స్నే పెళ్లి కోసం వాడుకుంటున్నారు అండ్ హోటల్ రూమ్స్ బుక్ చేయడం అనేది కామన్ అయిపోయింది ఈ నేపథ్యంలో ఇండియన్ హోటల్స్ లెమన్ ట్రీ హోటల్స్ చాలెట్ హోటల్స్ ఇటువంటివన్నీ కూడా చాలా భారీగా పెరిగాయి రూమ్ ట్యారిఫ్స్ కూడా నగరాల్లో కాబట్టి హోటల్ స్టాక్స్ని కూడా మనం యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ కన్జంప్షన్ కన్సిడర్ చేయాలి తప్పకుండా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి కూడా బ్రేక్ తీస్తున్నాం ట్వంటీ థౌజండ్ నైన్ ఫిఫ్టీ కనిపిస్తుంది ప్రీ ఓపెన్ లెవెల్ సో నిఫ్టీ ఇవాళ ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ మార్కును టెస్ట్ చేయబోతోంది సో పైన నిల్లొక్కుంటుందా లేదు కిందకు వస్తుందా అన్నది చాలా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ టు వాచ్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఎనివే ఇక కాలర్స్ మేలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు కాలర్ని తీస్తున్నాం హలో గుడ్ మార్నింగ్ అండి మార్నింగ్ అండి జల్టా కార్ప్ గురించి ఏదైనా న్యూస్ వచ్చింది నిన్న మీరు కూడా చెప్పారు ఎవరో టేక్ ఓవర్ చేస్తున్నారు అట్లాగే ఈ రింగ్ కూడా ఏదో ఫేవర్ గా వస్తుంది అనేది అన్నట్టు చూశాను ఒక ఛానల్ లో నాకు థౌజండ్ షేర్స్ ఉన్నాయండి ఫార్టీ థౌజండ్ లాస్ లో ఉన్నాను ఏమైనా షార్ట్ కవరింగ్ వస్తే కనుక షార్ట్ కవరింగ్ ఏమైనా వస్తుంది అంటారా లేదంటే కనుక యావరేజ్ చేసుకోవడానికి మళ్ళీ ఏమైనా ఎడిషనల్ గా తీసుకోమంటారా యావరేజింగ్ చేయకూడదండి ఇటువంటి కంపెనీల్లో కష్టాల్లో ఉన్న కంపెనీలు యావరేజ్ చేసుకుని ఏం బాగుకుంటారు మీరు సో కుటుంబ రావు ఏంటి డెల్టా కార్ప్ లో ఏమైనా డెవలప్మెంట్స్ జరుగుతున్నాయా లేదండి ఇంత న్యూస్ డ్రివెన్ యాక్టివిటీ ఉన్నప్పుడు అనమాట అవాయిడ్ చేయడమే బెటర్ ఇప్పుడు స్టాక్ కూడా ఎఫ్రెండోలో బ్యాన్ లిస్ట్ లో ఉంది మనం చూసాం ఎప్పుడైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం అనమాట గేమింగ్ ఇండస్ట్రీ పైన జిఎస్టీ పెట్టిందో దట్టు రియల్ మనీ గేమింగ్ సెగ్మెంట్ లో అనమాట మొత్తం సెగ్మెంట్ అంతా కూడా క్రాష్ అవటం చూసాం అనమాట ఇన్ఫాక్ట్ స్టీప్ ప్రాబ్లమ్స్ లో ఉన్నారు ఇప్పుడు ఎస్ ఆఫ్ నో ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు డెల్టా కార్ కు బిజినెస్ డైవర్సిఫై చేసుకోవడానికి వేరే కంపెనీలు ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది ఈ న్యూస్ లో తోటి కాస్త సస్టైన్ అవుతుంది కానీ యావరేజింగ్ అంటూ చేయకూడదు ఇట్ విల్ బి ప్యూర్లీ ఏ స్పెక్యులేటివ్ ర్యాలీ ఒకటి డ్యూ ఉంది వన్స్ ఎప్పుడన్నా కనుక ఇది ఎఫ్ అండ్ బ్యాన్ లిస్ట్ ఇచ్చి బయటకు వస్తే ఆ స్పెక్యులేటివ్ కవరింగ్ ఏదైతే వస్తుందో అప్పుడు ఎగ్జిట్ అవటం బెటర్ ఓకే సో పెనన్స్ లార్ ల్యాండ్ ఈ ఈ రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది ఒక వంద కోట్లు ఇలాంటి వార్తలే వస్తున్నాయి కానీ అవేమీ కంపెనీ భవిష్యత్తును మార్చే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కావు అంతటి పొటెన్షియల్ ఉన్న న్యూస్ కూడా కాదు అది కాబట్టి న్యూస్ ఫ్లోతో నిమిత్తం లేకుండా మీరు ర్యాలీస్ వచ్చినప్పుడు బయటపడే ప్రయత్నం చేసిన మంచిది మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో నమస్తే అండి సార్ ఇంకొకటి బ్యాంక్ బీస్ ఈ లాస్ట్ వన్ వీక్ లో ప్రాఫిట్ లో ఉన్నాను సార్ ఈ రెండు ఎగ్జిట్ అయిపోయి ఈ రెండు స్టాక్స్ డిప్స్ లో కొనుక్కోవాలనుకుంటున్నాను బ్యాంక్ బీస్ నుంచి ఎగ్జిట్ అయిపోతారా అవును సార్ షార్ట్ టర్మ్ సెవెన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ లో ఉన్నాను లాస్ట్ వన్ వీక్ లో సో షార్ట్ టర్మ్ కోసం కొన్నారు బ్యాంక్ బీస్ అవును సార్ అవును సార్ ఓకే ఇంకా ర్యాలీ కంటిన్యూ అవుతుందా ఇంకా వన్ ఆర్ టూ పర్సెంట్ లేదా ఇక్కడ ఎగ్జిట్ అయిపోయి క్యాష్ లో ఉండి డిప్స్ లో ఈ రెండు స్టాక్స్ కొనుక్కోవచ్చు సో ఎనివే కిర్లోస్కర్ ఆయిల్ కల్పతరు పవర్ కుటుంబాలు ఫండమెంటల్ మంచి కంపెనీలనే రెండు రెండు కూడా ఫండమెంటలీ సౌండ్ కంపెనీస్ అండి వితౌట్ ఎనీ డౌట్ అండ్ రెండు ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ దగ్గర ఉన్నాయి అది ఒక్కటే కాస్ట్ అని అనమాట ఎందుకంటే రీసెంట్లీ స్టాక్స్ బాగా ర్యాలీ అయినాయి అనమాట కిర్లోస్కర్ గ్రూప్ లో ఆల్ కంపెనీస్ ర్యాలీ అవ్వక మొదలు పెట్టి ఎప్పుడైతే ఫ్యామిలీ డిస్ప్యూట్ సెటిల్ చేసుకున్నారు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అని బయటకు న్యూస్
మోరోవర్ ఏదైతే కనుక ఇలా ఎగ్జిక్యూషన్ ఎబిలిటీ అనమాట మార్కెట్ డిస్కౌంటింగ్ ఇస్తుంది కంటిన్యూస్ గా హోల్డ్ అంటారంటే ఆల్రెడీ కొన్ని ఉంటే ఫ్రెష్ బైన్ మాత్రం వెయిట్ ఫర్ ఎ సిగ్నిఫికెంట్ కరెక్షన్ టు ఎంటర్ డిప్స్ వచ్చినప్పుడే మీరు ఈ స్టాక్స్ కొనండి దట్స్ వన్ థింగ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ బీస్ ఎనీవే మీరు షార్ట్ టర్మ్ కోసం కొన్నారు కాబట్టి ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవడం తప్పేం లేదు మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో నమస్తే అండి అడగండి అనిపిస్తుంది అడగండి అడగండి లక్ష్మి టాటా మోటార్స్ ఐపీఎస్ అలాట్ అయ్యారు సార్ ఇండియాలో ఎక్స్పీట్ అవ్వాలి టాటా టాటా మోటార్స్ సార్ గంగార ఐపీఓస్ అలాట్ అయ్యాయి ఐపీఓలు అలాట్ అయ్యాయిఓలు వచ్చాయి సార్ టాటా మోటార్స్ టాటా టెక్నాలజీస్ ఓకే ఓకే హోల్డ్ చేయాలా వద్దా అనేది మీ సందేహం ఎన్ని షేర్లు వచ్చాయి మీకు టూ హండ్రెడ్ సార్ టూ హండ్రెడ్ చాలా మంచి అలాట్మెంట్ కూడా వచ్చింది వెరీ గుడ్ కంగ్రాచులేషన్స్ ముందుగా ఐదు వందలలో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఇవాళ పన్నెండు వందల రూపాయలు ఉంది క్రాంతి గారు హోల్డ్ చేయమంటారా టాటా టెక్నాలజీస్ ఇన్ కేస్ ప్యూర్ లిస్టింగ్ గేమ్స్ తీసుకుంటే వస్తుంది గారు ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ ఆ రేంజ్ లో లిస్టింగ్ డే రోజు కొంచెం క్యాపిటల్ తీసుకుంటే మంచిదే ఉండేది కానీ ఇప్పుడైతే వస్తుంది గారు లాంగ్ టర్మ్ లో చూస్తే కనుక డెఫినెట్ గా హోల్డ్ వస్తుంది గారు ఇబ్బంది ఏం లేదు లేదు లిస్టింగ్ గేమ్స్ కోసమే వెళ్ళామనుకుంటే కొంచెం ఈ రేంజ్ లో కూడా కొంచెం క్యాపిటల్ తీసుకోవడం మంచిదే ట్వల్వ్ హండ్రెడ్ రేంజ్ ఉంది కొంచెం క్యాపిటల్ తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవడం మంచిదే ఇట్స్ అ స్టాక్ టు బై ఆన్ ఎవ్రీ డిప్స్ వస్తుంది గారు ఒక నలభై షేర్లు లేదు నలభై ఐదు షేర్లు అమ్మేస్తే మీ డబ్బులు మీకు వచ్చేస్తాయి ఈ మిగతా డబ్బు అంతా కూడా రిస్క్ ఫ్రీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాబట్టి ఆ పని చేయండి ముందుగా క్యాపిటల్ తీసేసుకొని మిగతా ఇన్వెస్ట్మెంట్ను హోల్డ్ చేయండి దిస్ దిస్ ఈజ్ వన్ కంపెనీ దట్ దట్ విల్ డెఫినెట్లీ క్రియేట్ వెల్త్ మేబీ ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ హోల్డ్ చేయగలిగితే మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి అడగండి నమస్కారం అండి సార్ మా దగ్గర క్యాష్ నేను ఏపీకే శర్మ అండి ఎంఈపీ కాలనీ నుంచి మాట్లాడుతున్నా వైజాగ్ క్యాస్ట్రాలో మా దగ్గర ఉన్నాయండి ఓకే అరౌండ్ టూ హండ్రెడ్ షేర్స్ ఉన్నాయి వన్ ఫార్టీ వన్ లో కొన్నాను ఉంచచ్చా తీసేయచ్చా క్యాస్ట్రాల్ ఎప్పుడు ఎప్పుడు వన్ ఫార్టీ వన్ లో కొన్నారు మీరు రేట్ ఆఫ్ వన్ ఫార్టీ వన్ ఏమిటి క్యాస్ట్రాల్ ఎందుకు అమ్మేద్దాం అనుకున్నా డబ్బులు ఏమైనా అవసరం ఉందా ఇప్పుడు ఏం అవసరం లేదండి మీరు కొన్న ప్రైస్ దగ్గరే ఉంది అవును పార్టిసిపేట్ చేయటం లేదు ర్యాలీస్ లో అన్న ఒక విసుగు ఉంది అంతేనా క్యాస్ట్రాల్ లో ఫండమెంటల్ చేంజెస్ ఏమైనా వస్తాయా స్టాక్ పెరిగే అవకాశం ఉందా ఏమీ లేదండి ఎందుకంటే బిజినెస్ లిమిటెడ్ బిజినెస్ ఏమి డైవర్సిఫికేషన్ ఏమి లేవు లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ లో కూడా ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఒక స్టేబుల్ రెవెన్యూ స్ట్రీమ్ బ్రాండింగ్ ఉందని చెప్పేసాను మోర్ లైక్ డివిడెండ్ స్టాక్ కింద చూడాలి కానీ వెల్త్ క్రియేటింగ్ స్టాక్ కింద అయితే కాదండి క్యాస్ట్రాల్ కాబట్టి మీకు చకచక పెరగడం లేదు ఎక్సైట్మెంట్ ఏమి లేదు అన్న ఉద్దేశం ఉంటే మాత్రం తప్పకుండా ఇది ఉండదగిన స్టాక్ అయితే కాదు అమ్మేసుకొని వేరే పెర్ఫార్మింగ్ స్టాక్స్ వైపు వెళ్ళొచ్చు మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి అడగండి నమస్తే సార్ నా పేరు భాను అండి వైజాగ్ నుండి అడగండి భాను సార్ నా దగ్గర ఐఎక్స్ ఒక సిక్స్ హండ్రెడ్ షేర్స్ ఉన్నాయి సార్ యావరేజ్ ప్రైస్ ఆఫ్ వన్ ఫార్టీ టూ సార్ ఓకే అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ జియో ఫైనాన్షియల్స్ ఉన్నాయి సార్ ఒక త్రీ హండ్రెడ్ షేర్స్ ఇంకొక డౌట్ ఏంటంటే సార్ నిఫ్టీ ఈటీఎఫ్ కొందాం అనుకుంటున్నాను సార్ అది ఎలా బై చేయాలి సార్ నాకు జీరోదా అకౌంట్ ఉంది ఎక్కడున్నా కూడా నిఫ్టీ బీస్ అని ఉంటాయండి అవి కొనుక్కోవాలి మీరు దే ఆర్ లిస్టెడ్ అండ్ ట్రేడెడ్ సో అవి కొనుక్కుంటే యూ హ్యావ్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ నిఫ్టీ అంతే ఐఎక్స్ అండ్ జియో ఫైనాన్షియల్ రవీంద్ర గారు ఐఎక్స్లో ఏమన్నా ట్రేడింగ్ బౌన్స్ ఏమన్నా అవకాశం కనిపిస్తుందా టెక్నికల్గా ఐ థింక్ లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్లో ఇట్ హాస్ మూడ్ ఏ లాట్ అండి సో వన్ ట్వంటీ వన్ నుంచి ఆల్రెడీ ఇట్ హాస్ మేడ్ వన్ ఫార్టీ త్రీ సో వన్ సిక్స్టీ త్రీ అనేది ఒక కీ రెసిడెన్స్ ఉంటుంది విచ్ ఈస్ మే హై అనమాట సో వన్ సిక్స్టీ త్రీ దాటింది అంటే కనుక ఇట్ క్యాన్ గో అప్ టు వన్ నైంటీ వన్ నైంటీ ఫైవ్ లెవెల్ బట్ రన్అప్ చాలా స్పీడ్ గా వచ్చింది కాబట్టి మేబీ ఇక్కడ ఒక 
ప్రాఫిట్స్ ఉంటే కనుక పార్షియల్ ప్రాఫిట్స్ షుడ్ బుక్ అండ్ నెక్స్ట్ లెవెల్ వన్ నైంటీ సెవెన్ దగ్గర షుడ్ బుక్ ఒకవేళ ట్రేడింగ్ బెట్ కింద తీసుకుంటే వన్ థర్టీ టూ కింద క్లోజింగ్ బేసిస్ స్టాప్ లాస్ కూడా మస్ట్ అండ్ జియో ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లీ ఇప్పుడే టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ దాటుతాం చూసాం మనం సో నా ఉద్దేశంలో మల్టీ మంత్ హై కూడా టూ థర్టీ ఫోర్ అనమాట సో ఇన్ కేస్ ఈ మంత్ కనుక టూ ఫార్టీ అబౌవ్ క్లోజ్ అయింది అంటే కనుక ప్రీవియస్ ఆల్ టైమ్ హై టూ సిక్స్టీ టూ సెవెంటీ దాకా వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది దీనిలో ఎక్కువ చాట్ లేదు కాబట్టి డేటా మేబీ దీని రేంజ్ టూ సిక్స్టీ టూ టూ థర్టీ కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు నేను ఇప్పుడు ఇందాక మీకు నిఫ్టీకి సంబంధించి చెప్పిన నిఫ్టీ బీస్ అనేది నిపాన్ ఇండియా మేనేజ్ చేసే ఈటీఎఫ్ అదే కాకుండా ఇంకా ఎస్బీఐ ఈటీఎఫ్ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఐసీఐసీ ప్రొడెన్షియల్ నిఫ్టీ ఈటీఎఫ్ భారత్ ట్వంటీ టూ ఈటీఎఫ్ ఇవన్నీ మీరు జరుగుదాలు కూడా కొనుక్కోవచ్చు అండి ఇవి ఒకసారి మీ రిలేషన్షిప్ మేనేజర్ ఎవరైనా ఉంటే మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే వాళ్ళని అడగండి ఓకే మరో కాలర్ హలో హలో నమస్తే అండి అడగండి నమస్తే అండి వసంత్ గారు చెన్నై నుంచి సుభద్ర మీ ఉద్దేశం ఏంటి లాంగ్ టర్మ్ కోసం చేసారా లిస్టింగ్ గేమ్స్ కోసం కొన్నారా లాంగ్ టర్మ్ అన్ని కొన్నాయండి ఆటో ఆన్ లో మంచిదని నాకు చెప్పడం ఏంటన్నది కంపెనీ మంచి కంపెనీ అండి టూ వీలర్స్ కి ఈ బ్రేక్ లైనర్స్ అవుతారు సార్ కాకపోతే లిస్టింగ్ తర్వాత రకరకాల హెచ్ తగ్గులు అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి మీకు లాంగ్ టర్మ్ ఒపీనియన్ ఉంటే మాత్రం హోల్డ్ చేయదాని కంపెనీనే అదర్వైజ్ ఎంత ఇష్యూ ప్రైస్ ఎంత అండి మర్చిపోయింది టూ ఎయిటీ టూ ఓకే ఇప్పుడు కూడా అక్కడే ఉంది టూ ఎయిటీ సిక్స్ కుటుంబంలో ఏంటి ఏమన్నా బుక్ చేసుకోమంటారా గెయిన్స్ ఏమి లేవు అక్కడే ఉంది ఆవిడకి వచ్చిన ప్రైస్ దగ్గర కాస్త ప్రీమియం లిస్టింగ్ అండి అది ఎందుకంటే డెఫినెట్లీ టేబుల్ పైన ఇన్వెస్టర్స్ ఏం వదలలేదు అనమాట ఇష్యూ ప్రైస్ కొంచెం హై ఉంది అని చెప్పేసి అని అనుకున్నా ఇష్యూ టైం అప్పుడు అయితే మాత్రం ఐ వుడ్ ప్రిఫర్ టు ఎగ్జిట్ అని చెప్పేసి అంటాను సో ఇట్ ఈస్ అంట్ కంపెనీ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ వాల్యూ ఓకే ఇక మార్కెట్స్ ఓపెన్ అయ్యాయి డెబ్బై ఎనిమిది ఎనభై పాయింట్ల లాభం కనిపిస్తుంది ట్వంటీ థౌజండ్ నైన్ థర్టీ సిక్స్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా ఒక రెండు వందల పాయింట్ల లాభంతో సేమ్ నిఫ్టీ స్థాయిలోనే పర్సంటేజ్ వైజ్ మనకు లాభం కనిపిస్తుంది సెన్సెక్స్ అదే పరిస్థితి సిక్స్టీ నైన్ థౌజండ్ ఫైవ్ సిక్స్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ కొంత బెటర్గా ఇవాళ కనిపిస్తుంది నిన్నటి ట్రెండ్ తర్వాత నిన్న మనకు మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ ఇండెసెస్ అండర్ పెర్ఫామ్ చేశాయి ఇవాళ మాత్రం మళ్ళీ యాజ్ యూజువల్ కొంత గెయిన్స్ అనేది కనిపిస్తున్నాయి మనకు టాప్ గెయినర్స్ లిస్ట్లో సేమ్ అదానీ గ్రూప్ కంపెనీస్ కంటిన్యూ అవుతున్నాయి అదానీ ఎంటర్ప్రైజెస్ అలాగే టాటా కెమికల్స్ అదానీ పోర్ట్స్ ఆదిత్య బిర్లా ఫ్యాషన్ ఏషియన్ పెయింట్స్ అంబుజా సిమెంట్స్ జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ పిఎన్బి ఇండియా సిమెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా గెయినర్స్ లిస్ట్లో ఉన్నాయి మిడ్ క్యాప్స్లో బజాజ్ ఆటో అపోలో హాస్పిటల్స్ టీవీఎస్ మోటార్స్ ఐషర్ మోటార్స్ బలరాంపూర్ చిని హిందాల్కో కంటైనర్ కార్పొరేషన్ ఇలాంటివి మనకు నెగిటివ్గా ఓపెన్ అయ్యాయి నిఫ్టీ గెయినర్స్లో సన్ ఫార్మా యాక్సిస్ బ్యాంక్ యూపీఎల్ ఇలాంటి స్టాక్స్ కనిపిస్తున్నాయి టాటా కెమికల్స్ ఇవాళ ఎందుకునో టూ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ అప్ బజాజ్ ఆటో ఈజ్ వీకర్ అమౌంట్ ది ఇండెక్స్ స్టాక్స్ సిమెంట్ స్టాక్స్లో ఇవాళ కూడా కొంత బయింగ్ కనిపిస్తుంది ఇండియా సిమెంట్స్ ఈజ్ అప్ ఆల్మోస్ట్ టూ పర్సెంట్ రాజేంద్ర గారు నిన్నది రిప్లికేట్ అవుతుందో వీ నీట్ లుక్ అండి ఎందుకంటే ప్రాబ్లీ నిన్న కూడా ఇదే మనకి సెవెంటీ ఎయిటీ పాయింట్స్ గ్యాప్ తర్వాత ఆల్మోస్ట్ గ్యాప్ ఫిల్ చేసి ఇట్ హస్ గాన్ అప్ అండ్ అగైన్ టుడే మనం చూస్తే కనుక ఇట్స్ అదానీ ట్విన్స్ సో ఫోర్ పర్సెంట్ అదానీ పోర్ట్ అండ్ త్రీ పర్సెంట్ అదానీ ఎంటర్ప్రైజెస్ అండ్ అగైన్ బీపీసీఎల్ ఇవన్నీ కూడా పెరగటం చేస్తున్నాం సో నా ఉద్దేశంలో వెయిట్ అని చెప్తాను మేబీ మనం ఇనిషియల్ చెప్పిన టీవీ ఎయిటీన్ వాచ్ లిస్ట్ లో పెట్టమని చెప్తాను ఫిఫ్టీ త్రీ హాఫ్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ ఇది సో నిన్నటి మీద ఆల్మోస్ట్ త్రీ టు ఫోర్ పర్సెంట్ పైన ట్రేడ్ అవుతుంది చూస్తున్నాం మేబీ అది ఫిఫ్టీ వన్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ వన్ షూడ్ ఎక్కిండి అదానీ పవర్ ఈజ్ అప్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అదాని విల్మర్ ఈజ్ అప్ ఫైవ్ పర్సెంట్ సో అదాని పవర్ అదాని గ్రూప్ స్టాక్స్ లో ఎక్కడ వెను తిరిగే ఉద్దేశం కనపట్టలేదు సో దట్స్ ది కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్ దీస్ గ్రూప్ స్టాక్స్ ఆర్ ఎగ్జిబిటింగ్ ఓకే ఇంకా మెయిల్స్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఓకే చంద్రశేఖర్ రాజుకు ఒక డౌట్ వచ్చింది అదాని పవర్ కొనుక్కోవడం మంచిదా అదాని గ్రీన్ కొనుక్కోవడం మంచిదా ఫైవ్ ఇయర్స్ పీరియడ్ కోసం క్రాంతి గారు ఈ
ओके कांटे फ्यूचरी व्यू उ वसुंधर को रिस्क दूसरे वसुंधर अदा ग्रीन उम्मीद वालुशन स्ट्रेचडी अदा ग्रीन फ्यूचरी व्यू नैक्स्ट वसुंधर इट्स आल डिपेंड अपन आल दर् एडुकेशन कैपबिटी सो बिस्क अदा ग्रीन उ अगर सिग्निफिक गेन वसुंधर पवर लाइन मोडर इट बै अं लज ग्रीन तो कंपेर पवर इज मोर बै अं लज इन फैक्ट अदानी ग्रीन इज प्लांग टू एक्सपैंड इट्स कैपासीट बै फाइव टाइम्स ट्वेंटी थर्टी की ट्वेंटी टू बिन्न डालर्स इनवेटेदाको ह्यूज एक्सपैन प्लांस अंबिशस् प्लांस अफकोर्स इवन जो लेना सहजाने वस्त अंक विन वाल ग्रूप को कैपबिटी मैं चूस्ट नैक्स्ट फाइव इयर्स की ढोका लेदना नमक इपड़ी मन कल तो इवन चूस्ते अदा ग्रीन लुक्स टू बी रिटिवली बेटर ओके तरह एग्जिट लैवल फर् रेन इंडस्ट्री अट पीएस रेडी अड़त थ्री इयर्स हॉल्ड रेन इंडस्ट्री रूल पदना रूपये एक् एग्जिट का राजशेखर अड़ी एम लेद इकमेट अकौंट ओपन चुस्क अंड आधार पैन रू उफर्स दिन सहाय तो डिमेंट अकौंट ओपन चयु डैरक्ट ले इंडक्ट का म्यूचुअल फंड रोट आई राम की अंड मास्टिप रो इनवेट गम्मत का सैलक्ट रू हईदराबाद बेस्ड कंपनी राम की अच्छे बेगी मास्टिप अफकोर्स ईज इंटू सैमी कंडक्टर डिजाइन एरिया पे कंपनी चूड़ी <laughs> ओटीएस अल्ल की फैनाशल आब्लीगेशन तय थिंक इट इज फुली प्रईज रिस्क अल सिग्निफिके करे सिवे अब एंट्री पाइंट बेस्ड अपन डिसेंबर रिजल्ट मार्चिंग रीसे चूसा मन प्लेसमेंट प्रिफरेंशियल अभी अब प्रिफरेंशियल प्रईस कंटे क्रेड अब चेज प्रिफरेंशियल फाइव रूपी क्रेड फर् वाट रीजन इट इस ट्रेडिंग बिलो दट आलोचाले कुछ रिस्क बेटर मास्टिपे रईट रही इंका अनेक वंपनी मैं कंपनी बोलने दुर्तना लज्ज क्या असल फस्ट आफ् आलोक वस्ता मार्केट अटुनाबी मंच एक्सपीरियंस गेट इंटू सम लज् क्या स्टाक्स डेफिटली विल हेल्प यू इन दट पिरमल फार्मा को एर्नी रवि इवे वेल रूपये इनवेटन मंच कंपनी आना इनवे क्रांति गार पिमल फार्मा वसंत स्टाक डीलिस्ट तरह चाल करेक्ट वसंत वन फिफ्टी नीचे निर्यरली सी फाइव लैवल के मल्ल अंड वसंत ट्रेड इं मैं प्रीविय हाई की वेल्ड वसंत को पेशेंस टेस्ट आज इमीडियट गेन पिरामल फार्मा रईट स्टाक वसंत को पेशेंस मोडरेट रिटर्न एक्सपेक्टे इट रईट स्टाक वसंत राजे अड़ा आये बीपीसीएल सी पर्सेंट प्राफिट राजेन्द्र गुजार बीपीसीएल प्राफिट बुक्सा कंटिव चेयचा think 17% if is happy i think 50% he should book profit and endukante vertical raise ochin stock lo mana last month low chuste ganaka uh, its uh, low is about 350 now it is 479 so vertical raise ochina ka consolidation ke liye chance untundi and previous swing high is 503 which is uh, 2021 september high anamata so inko 30 40 rupees upside unna kuda he should book at least 50% profits ikkada and balance kuda he should keep stop loss of 433 closing basis now Maybe five ten, five twenty. They get. I should invest fully if his uh, trading position of it. 
Mm. OMCs after a very long time attractive can be stand because of the government policies, government stability and Brent crude prices. If we wait till MR per annum, the loss will never be. Location machines, cinema uh, started now, 120 percent profit now. Could you remember profit book chase coach? Repeated the chip to now. The daily stock pet could not get any kind of profit book chase coach. And then chip to now, now. Even now, that advice stands on what and recently preferential price is there. So, on what that should be the stop loss for that. Because the Danik in the dip for that, I am comparing to 44. That is a good one. Just to put it as stop loss and stay invested. So, 243. That is a quantum money. Here again, investor like company share lo place chase in the so 243 rupees there. So, our rate is a boss at the end of the day. Okay, Pramadan can put like that. Put on a price. Never put on the. Definitely, earnings and money are the other part of it. So, that is the location mission summon China. Samathano, it is a market site, 20,935. Arvai, it is point la, Doran low, 21,000 can be seen on the. So, now, 21,000 touches in the, touches in the, the pike will turn the, in the, nilabad galu, in the, bank in the, 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 in the